da jeg havde hjertestop for mange, mange år siden, der havde jeg hjertestop i 11 minutter eller mere. Barnet havde sat sig uden for livmoren. Det vil så sige, at øh, jeg forblødte indvendigt. Og øh, øh, det, det dør man af, og det gjorde jeg så også. Der var meget af det, jeg slet ikke forstod. Men så var der en, der var lige ved siden af mig, og han forklarede for mig alle mulige ting, som jeg ikke fattede. Og så lige så snart han forklarede det, så forstod jeg det mest vanskelige. Atomfysik, og jeg ved ikke hvad. Alle mulige ting. Det var, det var spændende. Og så på et, på et tidspunkt, så kom han hen foran mig, og så så jeg. Det var himlen og jordens herre. Øj, hvor var han stor. Vældig i hvert fald. Om man var høj, det ved jeg ikke. Men stor var han. Og øhm, han gennemgik så mit liv. Og det lyse, det var det kærlige. Det kom på den ene side af en tavle. Og det mørke, som var det egoistiske, det kom på den anden side af tavlen. Og øhm, jeg var faldet på knæ for ham, da jeg så hans vælle. Og han løftede mig op og viste mig så mit liv. Og det var ikke sådan en oversigt. Nej, det var hver eneste minut, der blev gennemgået. Hver en tanke, hver en handling. Alting. Og også, hvad mine handlinger havde ført til. Og øhm, han viste mig, hvordan mit liv var. Og jeg kunne se, hvordan det burde have været. Og så spurgte jeg, der, da han havde gennemgået det hele, så sagde jeg, må jeg ikke nok komme tilbage? For der er så meget, jeg nu ved, jeg skal bruge mit liv til. til. Tidligere der havde jeg kun koncentreret mig om mig selv. Men nu synes jeg, at der var så mange andre mennesker i verden, der kunne trænge til mig, i stedet for bare mig. Da jeg kom tilbage, kunne jeg ikke tale. Så det har virkelig påvirket mit liv, fordi jeg har jo været hjerneskadet, eller jeg er hjerneskadet. Og jeg har måttet kæmpe med det hele tiden. Jeg bruger cirka en time hver morgen på at vække mit sprog. Og jeg vidste heller ikke, hvordan skal man opføre sig, og hvad er ting, det vidste jeg heller ikke. Og jeg kunne heller ikke læse. Og da jeg hørte min stemme, så var det en stor brølende stemme. Det var ikke den her fine, øhm, trænede sangstemme. For jeg, jeg var konservatorieuddannet. Så jeg, jeg havde en god stemme. Men det havde jeg sandelig ikke bagefter. Da jeg sagde, åh Jesus, må jeg ikke nok male dig? Så sagde han, jo, hvis jeg fører penslen. Ups. Så det er Jesus selvportræt, som han synes, danskerne skal kende ham. Ja. Glædens herre. Tror du, at du har en hånd? Ja. <laughs> han er lige så virkelig som min hånd. Han er ikke bare teori og et så, menneske fra en bog. Har du så været lykkelig lige siden? Glad hele tiden? Nej, jeg er, jeg er jo også en almindelig menneske. Ja. Det er jeg da. Men øh, jeg har været tryg ved, at øh, Jesus var hos mig alle dage. Det var rigtigt nok. Og jeg kunne jo se i hans gennemgang af mit liv, at han havde været med mig hele tiden. I liv og i død er vi i Guds hånd. Det er vi. Og det er jo da vidunderligt. Ja.